আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সবাই কেমন আছেন ন্যারেশন পার্ট থ্রি তে আজকে স্বাগতম সবাইকে ন্যারেশন পার্ট থ্রি তে আমরা পড়াবো প্যাসেজ ন্যারেশন প্যাসেজ ন্যারেশন এর বিস্তারিত আমরা বর্ণনা করতে গিয়ে একটু বলে রাখি প্যাসেজ ন্যারেশনে সাধারণত আমরা পার্ট ওয়ান পার্ট টু তে অ্যাসারটিভ থেকে অ্যাক্সলোমেটারি কিভাবে করে সেগুলোর অংশ থেকেই কেটে কেটে বা খণ্ড খণ্ড বাক্য দিয়েই সাধারণত একটা প্যাসেজ ন্যারেশন তৈরি হয় তো প্যাসেজ ন্যারেশন আনসার করতে গেলেও এখানে বেশ কিছু নিয়ম আছে বা সূত্রের সাথেও কিছু নিয়ম আছে নিয়মগুলো আমরা একটু ফলো করার জন্যই আজকে আমাদের এই অংশটি নিয়ে আলোচনা করার জন্যই আমরা বসেছি তো দেখা যাক কি আছে প্যাসেজ ন্যারেশনে প্রথমে যেটা দেওয়া আছে লাল বোল্ডকৃত যখন প্যাসেজ ন্যারেশনে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে এক ব্যক্তি বারবার স্পিচ দিবে বা বারবার বক্তব্য দিবে তখন সে প্রথমবারে বক্তব্য দিলে বেসিক্যালি সেট দ্যাট পরেরটাই অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট তারপরেরটাই হবে অ্যান্ড অলসো অ্যাডেড দ্যাট এরপরও সে যদি বারবার বক্তব্য দিতেই থাকে এখানে বুঝাই যাচ্ছে পুরো অংশটা আসলে মিঠুন বলেছে রাকিবকে এবং সে খুলনা থেকে এসেছে এবং সে এখানে এসেছেই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং সে তার ফোনেও কল দিয়েছিল তো যাই হোক এটার উত্তর হিসেবে আসতেছে মিঠুন টোল্ড রাকিব কারণ সে একটু থাকলে রাকিব হয় পুরো অংশটাই অ্যাসারটিভে আছে দ্যাট হবে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে আয়ের জায়গায় হয়ে যাবে হি কারণ হি হচ্ছে এখানে মিঠুনকে বোঝাচ্ছে এম থাকলে ওয়াজ হয় ফ্রম হবে খুলনা হবে এবং বাক্য শেষ না করে আমরা ফুল স্টপ উঠাই দিয়ে লিখবো অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট কারণ এক ব্যক্তি বারবার বললে বেসিক্যালি সেটাই হয় অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট হি হি এর জায়গায় এম হয়ে যাবে এখানে কারণ মিঠুনই বলছে এটা বারবার I came past infinite hole seta uttor eshe ashbe he had come to meet me tar sathe amar sathe ami chilam ke rakib full stop diye amra chaile ebhabe likhte pari he further added that othoba full stop jodi na dei tahole mathay rakhte hobe ekhane likhte hobe choto hater he diye he further added that he had called in my cell phone i called past infinite tai take past perfect hoye jabe সেম ভাবে যখন কোশ্চেনও এক ব্যক্তি বারবার স্পিচ দিবে সেম ভাবে আমরা প্রথমে লিখব আক্সড এরপরে এবারে লিখবো অ্যান্ড অলসো আক্সড এরপরে ফার্দার আক্সড এগেন আক্সড ইত্যাদি লিখে আমরা আনসার করতে থাকব এই হচ্ছে স্পিচ অর্থে এছাড়াও প্যাসেজ ন্যারেশনে কোনো সেন্টেন্স সার দিয়েও আসতে পারে সার হলে সেটাকে আমরা সার উঠিয়ে দিয়ে আমরা লিখব হচ্ছে রেসপেক্টফুলি রেসপেক্টফুলি একটা অ্যাডভার্ভস ও অ্যাডভার্ভটা আমরা সাবজেক্টের পরে লেখাই চেষ্টা করব বেশি কারণ এটাই সবচেয়ে বেস্ট উত্তর হয় উদাহরণ হিসেবে দেখি কালাম সেইট স্যার আই কল ডিউ কালাম রেসপেক্টফুলি সেইট দ্যাট সেইট কেন চেঞ্জ হলো না কারণ এখানে শুধু সেইট আছে সেইট টু নেই তাহলে কালাম রেসপেক্টফুলি সেইট দ্যাট হি হ্যাড কলড হিম এভাবে সাধারণত আনসার করতে হবে পরের অংশে চলে যাই কোনো সেন্টেন্সে যদি ইয়েস বা নো দিয়ে আসে প্যাসেজ ন্যারেশনে তাহলে ইয়েস এর জায়গায় আমাদের লিখতে হবে সাবজেক্ট প্লাস রিপ্লাই ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যাফারমেটিভ বানানটা একটু কাইন্ডলি দেখে নাও অনেকে আছে অ্যাফারমেটিভ বানানটা এ ডাবল এফ ই আর লেখে এটা মারাত্মক ভুল এই ভুলটা যেন না হয় এবং নোর ক্ষেত্রে আমরা লিখবো রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অর্থাৎ আমরা সেইট টু উঠিয়ে দিয়ে বা সেইট উঠিয়ে দিয়ে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ বা রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ দিব অলরেডি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আসিফ সেইট টু করিম ইয়েস আই ডিট আসিফ সেইট টু উঠিয়ে গিয়ে লিখলাম রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেইট করিম দ্যাট হি হ্যাড ডান চাইলে আমরা and said that he had done এভাবে লিখতে পারি প্যাসেজ ন্যারেশনে যদি কখনো কাউকে উইশ করার ক্ষেত্রে গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড আফটারনুন আসে তাহলে আমরা সেইড টু বা সেইড উঠিয়ে দিয়ে আমরা লিখবো সেখানে উইস্ট এবং বাকি যা আছে বসিয়ে দেবো অর্থাৎ গুড মর্নিং বা গুড ইভিনিং গুড আফটারনুন থাকলে বসিয়ে দেবো ঠিক সেইমভাবে যদি কোনোভাবে কাউকে বিদায় জানার অর্থে আসে গুড নাইট গুড বাই ইত্যাদি তখন আমরা সেইড টু বা সেইড উঠিয়ে দিয়ে লিখবো বেইড উদাহরণস্বরূপ অলরেডি এক আর দুই আছে একটু দেখে নাও আমরা একটা দেখাচ্ছি ঝুমুর সেইট টু জেসিকা গুড মর্নিং ঝুমুর জেসিকাকে বললো শুভ সকাল ঝুমুর সেইট টুর পরিবর্তে হলো উইস্ট জেসিকা গুড মর্নিং এখানে কোনো দ্যাট দুট হবে না কারণ দ্যাট এগুলো অ্যাসারটিভ না অ্যাসারটিভের ক্ষেত্রে সাধারণত দ্যাট হয় পরের অংশ চলে যাই যদি কোনো সেন্টেন্স এই অংশটা পরীক্ষায় একেবারেই আসে না বললে চলে বাট অনেক সময় চলে আসে বিভিন্ন ভালো ভালো নামি দামি কলেজে টেস্টের জন্য বেশ প্রশ্ন যখন করে থাকে এই অংশ থেকে বেশ আসে তো কোশ্চেনে যদি কখনো বাই আল্লাহ বাই গড সোয়ারিং বাই আল্লাহ এটা হবে অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সে যদি বা প্যাসেঞ্জারেশনের একটি অংশ যদি 
বাই আল্লাহ বাই গড দিয়ে হয় সেই অংশটাকে আমরা আনসার করতে গেলে সোয়ারিং বাই আল্লাহ দিব একটু বলে রাখি এখানে সোয়ারিং বাই আল্লাহ সোয়ারিং কথাটা হচ্ছে পার্টিসিপল ভার্বের সাথে আইএনজি এরকম কোন অংশ যখন আমরা আনসার করব ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে সেটা আমরা শুরুতে আনসার করে তারপর হচ্ছে মূল অংশ আনসার করব অর্থাৎ পার্টিসিপলের অংশ আমরা প্রথমে রেখেই তারপরে মূল অংশ আনসারে যাব এটার প্রমাণ হিসেবে আমরা একটু সামনে এগিয়ে যেতে চাই লাল অংশের তিন নংয়ে দেখো ব্রাদার এর নিচের লাল অংশে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল থাকলে আনসার করার সময় রিপোর্টিং ভার্বের আগেই বসাতে হয় তার মানে হচ্ছে যখনই ভার্বের সাথে আইএনজি কিছু থাকবে এটা অক্সিলারি ভার্বের সাথে আইএনজি অর্থাৎ অক্সিলারি থাকবে প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি সেটা না এটা অক্সিলারি বিহীন জাস্ট ভার্বের সাথে আইএনজি যা পার্টিসিপল বলে সেটা থাকলে আমরা রিপোর্টিং ভার্বের আগেই লিখব রিপোর্টিং ভার্ভ আশা করি মনে আছে সেটার আগেই বসাতে হবে একটু বলে রাখি আমি পার্টিসিপল একটা ভিডিও দিব ইনশাল্লাহ সেটার জন্য তোমরা ওয়েট করতে পারো আশা করি পার্টিসিপল সেটা দেখলে ইজি হয়ে যাবে তাহলে বায়াল্লাহ বাইগড় থাকলে সোয়ারিং বায়াল্লাহ হয় উত্তর হিসেবে কিভাবে থাকবে প্রশ্নটা আগে পড়ে নিচ্ছি হি সেইট বায়াল্লাহ আই উইল নট রিটার্ন দিস প্লেস হি সেইট তো আমরা লিখবই তার আগে বায়াল্লাহর অংশটুকু আগে নিয়ে নিব তাই হবে সোয়ারিং বায়াল্লাহ কমা এরপর আমরা হি সেইট দিয়ে নর্মালি যেভাবে আনসার করে সেটা লিখবো যেহেতু স্যান্টেস্টি এসআরডি বে আছে তাই আমরা দ্যাট দিব হি সেইট দ্যাট হি উড নট রিটার্ন দ্যাট প্লেস দিস থাকলে দ্যাট হয়ে যায় পরের বলকৃত লাল অংশটি বলছি যদি কোনো প্যাসেজ নেরেশনের সম্বোধন আসে যদি না আসলে এটা প্রায়ই চলে আসে যদি কোনো অংশ সম্বোধন হিসেবে আসে কাউকে কোনো নামে ডাকে বা কোনো কিছু নামে যদি কাউকে কোনোভাবে সম্বোধন করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বাক্যটিকে অ্যাড্রেসিং অ্যাজ দিয়ে তারপরে সে নামটা দিয়ে দেওয়া ভালো উদাহরণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে রহমান সেট টু জামান রহমান অলরেডি জামানকে চেনে এবং তবু তাকে ওহে আমার বন্ধু হাউ আর ইউ মাই ফ্রেন্ড হাউ আর ইউ এভাবে তাকে জিজ্ঞেস করেছে তো এখানে মাই ফ্রেন্ডকে আমরা আগে কাজ করেই তারপরে বাকি অংশ করব। অর্থাৎ অ্যাড্রেসিং অ্যাজ হিজ ফ্রেন্ড রহমান আক্সড হাউ হিউ ওয়াস প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অলরেডি বলেছিলাম এটা থাকলে আগে লিখে নিতে হবে উদাহরণটা কি আছে একটু দেখি হি সেট টু মি ফিনিশিং দ্য ওয়ার্ক আই অলস মিট মাই মাদার এখানে প্রশ্নে ফিনিশিং দ্য ওয়ার্ক হচ্ছে পার্টিসিপল সো আনসার হিসেবে ফিনিশিং দ্য ওয়ার্ক আগে দিতে হবে তাহলে আনসার হবে ফিনিশিং দ্য ওয়ার্ক কাজ শেষ হলো কমা তারপর আমরা শুরু করতে হবে সেটটুর পরিবর্তে টোল্ড হবে তাই হলো হি সেট সরি হি টোল্ড মি তারপর লিখতে হবে দ্যাট আয়ের জায়গায় হি হয়ে যাচ্ছে অলস অলসই থাকবে মিটের জায়গায় মেট হয়ে যাবে কারণ এটা প্রেজেন্ট আছে পাস্ট হবে এছাড়া বাকি থাকতে পারে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থাকলে খুব সিম্পল সেট টু বা সেইড উঠে গিয়ে জাস্ট থ্যাংক কথাটা লিখতে হবে ইউ কে চেঞ্জ করে দিতে হবে পরে কিছু অংশ আছে এগুলো এক্সট্রা হিসেবে আসে অথবা স্পেশাল অর্থে আসতে পারে তখন এগুলো ব্যবহার করতে হবে যেমন আই সি অ্যাজ ইউ সি টু টেল ইউ সো ভেরি ওয়েল ওয়েল বাট ইত্যাদি যদি কমেন্ট হিসেবে থাকে অর্থাৎ যেহেতু এটা প্যাসেজ নেরেশন প্যাসেজ নেরেশন অনেক সময় প্রয়োজনের চেয়ে বা প্রয়োজন অর্থে কমেন্ট চলেই আসতে পারে এরকম কমেন্ট এক্সট্রা হিসেবে আসলে আমরা কমেন্টের অংশটা বাদ দিয়ে আনসার করবো অর্থাৎ সেগুলোর কোনো ব্যবহার হবে না উদাহরণ হিসেবে দেখি জন সেট টু জেসিকা ইউ আই থিং আর টায়ার্ড এখানে আই থিং এর কোনো মিনিং অ্যাটলিস্ট মূল বাক্যের সাথে কোনো রিলেটেড না ব্যক্তিগত একটা মতামত বোঝাচ্ছে তাই এখানে আই থিংটা আমরা বাদ দিব অর্থাৎ জন টোল্ড জেসিকা দ্যাট শি ওয়াজ টায়ার্ড অনেক সময় বাক্যে ছো সো বা বাট কমেন্ট হিসেবে আসে না সেগুলো একটা অন্য অর্থে আসে সেগুলো বাক্য পড়ে আসলে ভাব বুঝে বুঝতে হবে সো এর ক্ষেত্রে আমরা তখন সো উঠিয়ে গিয়ে দিব দ্যাট ইজ ওয়াই বা যদি বাট থাকে বাটের ক্ষেত্রে আমরা এক্সপ্রেসিং ডিসস্যাটিসফ্যাকশন লিখব যেহেতু এক্সপ্রেসিং পার্টিসিপল তাই এটা আগে লেখে নেওয়াই ভালো হি সাইড টু জেসমিন আই টুক দ্য স্টেপ সো দ্য প্রবলেম ওয়াজ সলভ এটা আনসার হিসেবে আছে হি টোল্ড জেসমিন জেসমিন দ্যাট হি হ্যাড টেকেন দ্য স্টেপ যেহেতু টুক আছে হ্যাড টেকেন এবং সো এর পরিবর্তে আমরা দিয়েছি দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য প্রবলেম হ্যাড বিন সলভ এই হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশন এর টুকিটাকি কিছু অংশ বা খুঁটিনাটি অংশ আশা করি এইগুলো সবগুলো কাভার করলে কারো প্যাসেজ ন্যারেশনে কোনো প্রবলেম থাকার কথা না এরপরও প্র্যাকটিস ম্যাক্সিম অ্যান্ড পারফেক্ট ইফ ইউ প্র্যাকটিস ওয়েল অ্যান্ড রেগুলারলি দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট হেল্প ফর ইউ এটাও মাথায় রাখতে হবে এছাড়াও আমি কিছু প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করেছি সব শেষের দিকে একদম এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বৌলকৃত লাল অংশটুকু আসলে প্রশ্ন এবং উত্তরের অংশটুকু আসলে নিচের টুকুই দেওয়া আছে তোমাদের রিকোয়েস্ট করব তোমরা প্রথম অংশটুকু দেখেই আনসার করো নিজের মতো তারপরে হচ্ছে ওটার
কোনো বিষয়ে আলোচনা অবশ্যই সেটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করব এছাড়াও আমি এক্সট্রা প্র্যাকটিস হিসেবে কিছু কম্পাইলেশন করেছি এখানে এক দুই তিন থেকে একদম পাঁচ পর্যন্ত কিছু প্যাসেজ ন্যারেশন আছে তুমি চাইলে এগুলো দেখেও আনসার করতে পারো এই ছিল প্যাসেজ ন্যারেশনের আমার পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি পর্যন্ত টোটাল একটা বিস্তর আলোচনা আশা করি সবার ভালো লেগেছে কোনো ধরনের ফিডব্যাক আমি সাদরে অ্যাকসেপ্ট করব সেই পর্যন্ত থাকুক ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ